termine che nel significato più ampio può riferirsi a qualsiasi aspetto della cultura orientale venga adottato, imitato o descritto in occidente, ma che nella storia dell'arte di solito si riferisce in maniera più specifica al gusto per l'immaginario medio orientale e nord africano che interessò la pittura e le altre arti nel XIX secolo, soprattutto in Francia. Pur non essendosi mai recato in Oriente, Antoine Jean Gross fu uno dei primi artisti a dipingere in uno stile che si può definire orientalista, raffigurando l'esercito durante le campagne d'Egitto e di Siria. Alexander Gabriel de Camps fu tra i pionieri dei viaggi in terre esotiche e dello specializzarsi in questi soggetti. Tra gli artisti che seguirono questo filone ci furono Delacroix, Fromentin, Gleir e Jérôme. Tra gli scultori il più celebre orientalista fu Charles Gordier, noto soprattutto per i busti di nordafricani che realizzava utilizzando pietre policrome e semi preziose per evocare l'opulenza dell'Oriente. Fuori dalla Francia, tra gli artisti che fecero carriera sull'onda di questa moda ci furono J.F. Lewis e David Roberts. Anche se non lasciò mai l'Europa, Angres dipinse alcuni celebri quadri di odalische. Questa moda arrivò con la campagna d'Egitto napoleonica del 1798 e fu facilitata dai mezzi di trasporto che si erano molto evoluti nel corso dell'Ottocento, permettendo a molti artisti europei di visitare regioni che in precedenza sarebbero state inaccessibili. Verso la fine del XIX secolo il genere si era più o meno esaurito, ma vari artisti nel XX secolo continuarono a impiegare soggetti esotici, in particolare Matisse. Questo gusto particolare si sviluppò in Francia, ma come spesso accade nella storia dell'arte si diffuse anche in altri paesi europei. I dipinti ispirati all'orientalismo furono di vario tipo e potevano rappresentare scene bibliche ricreate negli scenari autentici, immagini erotiche degli harem o nei mercati di schiave o scene cruente di torture ed esecuzioni come la punizione degli uncini di De Camps. Questo genere di pittura rispecchia sicuramente la curiosità nei confronti dell'ignoto, di mondi lontani dal nostro e per l'Occidente queste realtà culturali diverse suscitarono sempre molto interesse in tutti i campi artistici. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.